నేనేనా సంతకం అంత అందంగా పెట్టలేను సార్ వాడు పెట్టేశాడు వేలైనంత లేవు అంతలోనే ఫోర్ తిరిగి ముగ్గురి సంతకాలు నువ్వే పెట్టేసావా వీళ్ళే మేము ఫెయిల్ అయ్యాము ఇంట్లో తెలిస్తే కొడతారని నేర్చారు సార్ అందుకని ముగ్గురు సంతకాలు నువ్వే పెట్టేస్తారా వీడి కాడ్ ఏమంటే సార్ ఇందులోనూ వీడే సంతకం చేసి ఉంటాడు మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తే చెడిపోతావురా రాజకీయాలు నువ్వు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి మీ నాన్న తీసుకురా అంతవరకు వీడిని క్లాసులోకి రానివ్వకండి సార్ నా కళ్ళ ముందు నిలబడదు పోరా ఇంకా నుంచున్నావేమిటి పోరా వృద్ధవా అమ్మా అమ్మా మనింటికి మాధవరావు గారు వచ్చినట్టు నాన్నతో చెప్పక బాబు నీకేం కావాలన్నా కొనిస్తాను అబ్బాయి ఎక్కడా తిన్నాడా వాడు అన్న వద్దనే ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఎంత రాత్రి పూట ఆటలేంటి నాలుగు తగిలిన చదువుకోమని చెప్పకుండా ఏంటి నువ్వు ఇలారా అమ్మమాట వినవా నువ్వు ఆ తలపుడు వెండి ఈ వయసులోనే అంత పొగరా నన్ను మాత్రం అడుగుతావు అమ్మ తప్పు చేస్తే అడగవా ఏం జరిగింది అడుగుతున్నానుగా ఏమైంది నువ్వు చెప్పరా ఏం జరిగింది మధ్యాహ్నం నేను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మాధవరావు అమ్మ కలిసి ఉంటాం నేను చూశాను ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా నేను నమ్మలేదు ఇప్పుడే ఉంటావా బజార్ దాని నేను బాగా చూసుకోవడం కోసం రాత్రి బాబులు కష్టపడుతూ ఉంటే ఇలాంటి విషయాలు ఎంత 
మేజవాడ వెళ్తున్నాను రావడానికి రెండు రోజులు అవుతుంది అందుకే నేను చూసి వెళ్తాను వచ్చాను కార్తీక్ కూర్చో ఈ రోజు విడుదలవుతున్నా కదా అందుకే కలుద్దామని పిలిచాను నువ్వు బాగా చదివే కుర్రాడివి మామూలుగా ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళంతా చదువు మీద అస్సలు శ్రద్ధ చూపించరు చదువు ఒక్కటే మనకెప్పటికీ ఉపయోగపడుతుంది గతం గురించి మర్చిపో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించు సరే సార్ నీ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది ఈసారి నేను నిన్ను చూసినప్పుడు నువ్వు ఓ పెద్ద మనిషి హోదాలో నాకు కనిపించాలి అలాగే సార్ ఇందులో రెండు జతల బట్టలు ఉన్నాయి ఇదిగో ఈ డబ్బు ఖర్చులు కుంచుకో ఏదో నా శక్తి కొద్దీ ఇస్తున్నాను మీ బాబాయ్తో నేను మాట్లాడా నువ్వోసారి వెళ్ళి ఆయన కలు ఈసారి నీకేదైనా అవసరం అయితే మొహమాట పడకుండా వచ్చాడు ఏవే కాఫీ చే పెన్సే పోయింది అడిగించాలి కానీ లోపలికి వెళ్ళి చదువుకోపా ఏమయ్యా లోపలికి వస్తావా కార్తీక్ కాఫీ తాగుతుండు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు నీ అన్న కొడుకు వాడికి మనం తప్ప ఇంకెవరున్నారే నీకు బుద్ధుందా మనకే ఎదురున్నారు మర్చిపోయావా వాళ్ళు అసలే అమాయకులు ఇప్పుడు వీడు వాళ్ళతో కలిసాడు అనుకో ఇక బాగుపడినట్టే ఇప్పుడు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు అయితే ఓ పంచే నేను నా పిల్లలు పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాం నువ్వు నీ అన్న కొడుకుని నెత్తరేకించుకొని రోజు ఊరేగదు గాని లేకపోతే ఇన్ని రోజులు నువ్వు వాడిని పెంచావా ఇప్పుడు తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి నువ్వు వెళ్ళి ఇక్కడ వద్దని చెప్తావా లేక నన్ను చెప్పంటావా ఓ 
सर विंडो सीट ना दी रही थैंक्स सब कुछ याद है ना तुझे है मी। जाते ही फोन करना सर चेत की दबदबा नहीं सर सर मुझे हेल्प चाहिए सर सर भाई के लिए पढ़ सर उचर
సలీం నా పేరు కుమార్ నీ మార్కులు ఇస్తే చూస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు మెడికల్ సీట్ వస్తుంది మంచి మార్క్స్ కదా సలీం మీ సూట్ కేసు అక్కడ పెట్టాను అదే మీ కాట్ ఏదో ఆతృతలో మీ సర్టిఫికేట్స్ తీసి చూశాను రామచంద్రాపురం మీది భలే కలిసాం నాకు అక్కడే సంబంధం ఖాయమైంది కాకినాడ ఉంది కదా దాని పక్కనే సామర్లకోట రేపో ఎల్లుండే వెళ్ళాలి మా చుట్టాలది ప్రాపర్ రామచంద్రాపురమే ఇంతకీ అడగడం మర్చిపోయాను నీ చేతికి ఆ దెబ్బేంటి రూమ్ ఖాళీ చేస్తున్నా సైన్ పెట్టండి థ్యాంక్ యూ ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు నాకు తీర్చేయాలి లేకపోతే సామాన్లు నేనే బయటపడేస్తాను సరేనా ఏం చేస్తుంటా చదువుకోవడానికి వచ్చింది సార్ నీ పేరేంటి సలీం నాట్ యూ నువ్వురా పేరేంటి ఎందుకు అడుగుతున్నా అందమైన అమ్మాయిని పేర్లు అడగడం నా హాబీ సమ్మజ్ అవ్వలేదా ర్యాగింగ్ నువ్వే ఇయర్ స్టూడెంట్ ఏం నువ్వు క్వశ్చన్స్ వేస్తూనే ఉన్నావు భయపడకు సార్ పేరేంటో సారీ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుని సారీ నా క్లాస్కి లేట్ గా వస్తే ఎవరిని ఆలోచేను మే కమిన్ సార్ మొదటి రోజే లేటా పేరేమిటి అశోక్ కమిన్ మొదటి రోజు కాబట్టి అలో చేస్తున్నాను ఇక మీద లేట్ గా వస్తే నా క్లాస్కి రావక్కర్లేదు సారీ సార్ ఏమిటా డ్రెస్ క్యాజువల్స్ జీన్స్ వేసుకుని క్లాస్కి రాకూడదు అని తెలీదా వెళ్ళి సారీ సార్ తొందరలో మర్చిపోయాను వెళ్ళు The Olympic system is a set of brain structures. Sir, I'm going to take a class. This is not the first year. First year. I'm going to take a class. 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 Good. I'm going to take a class. I'm Ashok. Salim. Is there any problem? Nothing, sir. Sit. 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 Good evening, sir. Namaste. My name is Salim. First year student. Ah. రామచంద్రపురం నుంచి వచ్చారు కాలేజ్ హాస్టల్ సీట్ లేదన్నాప్లికేషన్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను సార్ లేట్ అడ్మిషన్ అవును సార్ రూమ్స్ అన్ని ఫుల్ అయిపోయాయి మూడు నెలల తర్వాత పీజీ స్టూడెంట్స్ అంతా సెమిస్టర్ అయిపోగానే ఖాళీ చేస్తారు అప్పుడు వచ్చు కాలు ప్లీజ్ సార్ సరే థ్యాంక్ యూ సార్ పంచ అన్న అశోక్ని మాట్లాడుతున్నాను కా టైర్ పంచర్ అయింది కాలేజీలో ఉన్నాను ఇంకా వన్ అవర్ అవుతుందా కొంచెం త్వరగా రండన్నా ప్లీజ్ ముందు వీడిని మార్చాలి స్టెప్ని టూల్స్ ఉన్నాయా కా టైర్ మార్చడం తెలుసా అండి తెలుసు అశోక్ అంటే నువ్వేనా హేరా పెద్ద తురుంగడువా నేనా కాలేజ్లో చేరి రెండు రోజులు కూడా కాలేదు ఏ ధైర్యంతో సీనియర్ అమ్మాయిని టీచ్ చేసావే నేను సీనియర్ అమ్మాయిని టీచ్ చేశానా సారీ సార్ మీరు వెతికే మనిషి నేను కాదు అశోక్ అంటే నువ్వేగా అశోక ఎవరు నేనా అశోక్ నువ్వేనా నువ్వు అశోక నాతో సలీం అని చెప్పావు ఏంట్రా బలుపా ఏంట్రా లుక్ ఏంట్రా కేం సాడుతున్నారా ఏ మీ ఇద్దరులో ఎవరు అశోక్ సారీ సార్ సరదాగా ఆట పట్టించాడు తప్పే క్షమించేయండి క్షమించాలా మరి బీపీలా కనిపిస్తున్నానా కోడ్తేని సారీ చెప్పాను కదా మరింకేంటి నాతోనే పెట్టుకున్నావు కదా అయిపోయావరా చూసుకుంటా వస్తా అశోక్ రేపు కలుద్దాం ఏ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా బాస్ వచ్చి కార్ ఎక్కువ నేను డ్రాప్ చేస్తాను పర్లేదు అశోక్ నేను బస్సులో పెట్టే ఇప్పుడు వెళ్ళిన వాడు ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చినా రావచ్చు ఎందుకు సింగిల్ గా దొరికిపోవడం వచ్చి కార్ ఎక్కువ 
ఎన్ని సార్లు అడగాలి నిన్ను అద్దె కట్టకుండా రెండు నెలలుగా తెప్పిస్తున్నా ఫ్రీగా నీకు రూమ్ ఇవ్వడానికి ఇదేమైనా ధర్మశాస్త్రమా ఇదిగో సలీం ఇట్రా లోపలికి వచ్చి నన్ను చూడగానే మెల్లగా జారుకుంటున్నావు ఏంటి సారీ సార్ ఫ్రెండ్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు రూమ్ ఇచ్చేటప్పుడు నీకు ఏం చెప్పాను రెంట్ ప్రతి నెల రెండు నిచ్చేయాలన్నారు గుర్తుంది కదా డాక్టర్ చదువు చదువుతున్నావు ఏదో మంచోడు అనుకున్నాను రేపు ఎనిమిదో తారీఖు మర్చిపోయావా సారీ సార్ ఇంకో వారంలో ఇచ్చేస్తాను సలీం నా కోపం తెప్పించుకో వారం రోజులు కుదరదు రెండు రోజుల టైం ఇస్తున్నాను డబ్బులు ఇవ్వలేదో నీ పెట్టే బేడ బయట పడేస్తాను నువ్వేమనుకున్నా నాకు అనవసరం సరే సార్ ఇచ్చేస్తాను జాయిన్ అయి నెల కూడా కాలేదు అప్పుడే అడ్వాన్సా కొంచెం అర్జెంట్ సార్ ఆ కార్నర్ టేబుల్ అటెండ్ అవు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సలీం నువ్వు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నావా ఎస్ సార్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాను ఇంట్లో కొంచెం కష్టం నా ఖర్చులు నేనే మేనేజ్ చేసుకుందామని దానికోసం అయితే నీ చదువుకు సంబంధించిన పని ఏదైనా చేయొచ్చుగా అలాంటి పని ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి సార్ తప్పకుండా చేస్తాను గుడ్ నా రీసెర్చ్కి సీనియర్ స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు బుక్స్ రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి నువ్వు రావచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్ హాయ్ సలీం ఏంటి ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి చెప్పరా మ్యాన్షన్ రెంట్ ఇవ్వాలి శాలరీ రాగానే మళ్ళీ ఇచ్చేస్తాను ఎంతరా టూ థౌజండ్ రేపు ఈవినింగ్ ఇంటికి రా ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అశోక్ వచ్చిన పని అయిందా నీ మీద ఏం పడలేదు ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నాడు సురేష్ సురేష్ సెవెన్ మైట్ అడిగాను కదా ఏమైంది ఈ టైప్ లో ఏదైనా జరిగి తనే నీకు సెవెన్ మైట్ గుర్తుకొస్తుంది కదా చెప్పాను ఇంకా ఎవరు దొరకలేదు సుందర్ ఫ్లాట్ అయిపోయాడు వాడిని ఇంట్లో డ్రాప్ చేయవా వీళ్ళని కూడా డ్రాప్ చేయాలి నడగొలరా వస్తున్నాడు చూడు మావా పార్టీ అయిపోయిందా ఫుల్ బూస్ కి కాస్త తక్కువైనట్టుంది సరుకు ఇంకా ఉందా చేసిన వాంత ఉంది కావాలంటే తీసుకెళ్ళు హ్యాపీ బర్త్డే నీకు హ్యాపీ బర్త్డే రే పని తీసుకెళ్ళరా అరే రేపు కూడా ముందు దొరుకుతుందిరా అమ్మాయికి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పలేరా నువ్వు ఎలా వచ్చావరా బస్సులో బాగా లేట్ అయిపోయింది ఇక బస్ దొరకదు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటే మార్నింగ్ వెళ్ళు Nice to meet you, Salim. Wait, Shay, what's that? Salim. నువ్వా ఇవన్నీ క్లీన్ చేసావు అవును అశోక్ చెప్పెళ్దామని వెయిట్ చేశాను ఎలాగో పని మనిషి లేదన్నావుగా నాకు బోర్ కొట్టింది క్లీన్ చేసి పెట్టేద్దామని థ్యాంక్స్ వాటిని అలాగే వదిలేసి నువ్వురా అయిపోయింది అశోక్ ఇప్పుడే లేచావా గుడ్ మార్నింగ్ సలీం గుడ్ మార్నింగ్ రూపా ఏదైనా డిఫరెన్స్ తెలుస్తోందా డిఫరెన్స్ సలీం ఉన్న ఎఫెక్ట్ తెలుస్తోంది సలీం నువ్వు కూడా అశోక్ తో ఇక్కడే స్టే చేయొచ్చు కదా ఏమంటావు అశోక్ యా సలీం నువ్వు మ్యాన్షన్ ఖాళీ చేసి ఇక్కడికే వచ్చేయొచ్చుగా హా మావనమే అంగీకారం ఓకే ఇటు వెళ్దాం అశోక్ 
నేను బస్సులో వెళ్ళిపోతాను ఏంటి ఆటలుగా ఉందా ఉండు వచ్చేస్తాను అశోక్ నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఎందుకు నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నావు అదే అంత క్లియర్ గా చెప్పేశానుగా ఇంకే ఉంది మాట్లాడడానికి నువ్వే నా వెంట పడ్డావు నచ్చని అని చెప్పావు ఇప్పుడు ఏమైంది నీకు సడన్ గా నువ్వు నాకు ప్రపోజ్ చేస్తావు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం నువ్వు నచ్చావని చెప్పడం నిజమే అందుకని లవ్ చేస్తున్నట్టు అర్థం కాదు నేను చేసి నీతో ఫ్రెండ్లీ గానే మూవ్ అయ్యాను దాన్ని నువ్వు ఇంత సీరియస్ గా తీసుకోవడం నాకు నచ్చలేదు లేదు నువ్వు ఏదైతే చెప్పి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు నేను తప్పుగా అమ్మా నువ్వే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నావు అర్థం చేసుకో మన బాయ్స్ ఏంటో ఆలోచించు నువ్వు నాతో చెప్పినట్టు బయటికి వెళ్ళి ఇంకెవరితో అయినా లవ్ చేస్తున్నా నేను మాత్రం చెప్పకు నవ్వుతారు దీని ఇంతటితో వదిలి వెళ్ళిపోయిందా వెళ్ళింది అదొక మెంటల్ దిరా త్వరగా వచ్చి ఎస్కే పోదాం నేనేదో జాలీగా బయట తిరగడానికి కంపెనీ ఇస్తుంది అనుకుంటే లవ్ చేస్తుందట అలా అయితే ప్రపంచంలో ఉన్న అమ్మాయిలంతా నన్ను లవ్ చేయాలి తమ్ముడు ఫస్ట్ ఇయర్ లో సలీమనే కుర్రాడన్నాడు తెలుసా నీకు లేదు సార్ తెలీదు సలీం నన్ను ఎవరు అడిగినా బాత్రూమ్ లో ఉన్నానని చెప్పు ఖచ్చితంగా మా నాన్న ఉంటాడు సార్ నేను అశోక్ ఫ్రెండ్ సలీంని మాట్లాడుతున్నాను అశోక్ బాత్రూమ్ లో ఉన్నాడు సార్ మొబైల్ ఛార్జ్ లైక్ ఆఫ్ అయిపోయింటుంది సార్ సరే సార్ అలాగే చెప్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ ఎవరు నాన్నగా సింగపూర్కి వెళ్తున్నాను ఇంటికి వచ్చే టైం ఉండదు వాడినే ఎయిర్పోర్ట్కి రమ్మను అదేగా మార్నింగ్ నుంచి పది సార్లు చెప్పారు రేపు మధ్యాహ్నం వస్తున్నారట రేపా మరి ఫామ్ హౌస్ సంగతి మేనేజ్ చేయచ్చులే ఆ రూపా చెప్పడం మర్చిపోయాను రేపు ఈవినింగ్ మనం సురేష్ ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తున్నాం నువ్వు రావాలి నన్ను వదిలేండి బాబు నేను రాను నీ బర్త్డే పార్టీ రోజు లేటుగా వెళ్ళినందుకే ఇంట్లో పెద్ద రైడ్ మళ్ళీ ఫామ్ హౌస్ కా ఛాన్సే లేదు కమాన్ రూపా టూ డేసే తవల కాదంటున్నాను కదా ప్లీజ్ అశోక్ నన్ను అర్థం చేసుకో ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఓకే టైం అయింది ఇంటి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది షూర్ గా నువ్వు ఫామ్ హౌస్ కి రావా నో ఓకే సలీం బాయ్ బాయ్ సురేష్ సలీం దీన్ని కడిగేసే హే రూప రావట్లేదు కదా రోజు నుండి మీరా తీసుకెళ్దామా సలీం కట్ చేసేరా సలీం ఈ వీకెండ్ యానంకి వెళ్తున్నావు నువ్వు వస్తావా లేదు అశోక్ నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది మీరు వెళ్ళరండి సలీం నీ కోసం ఎవరో వచ్చారు సలీం వాళ్ళ అబ్బాయి లోపలికి రండి సార్ సలీం కైసాయి బేట క్యా సలీం గుడ్ లప్పకి చూస్తున్నావు షాక్ వాక్యా లేదన్న నేను మీరు ఇప్పుడు వస్తారనుకోలేదు అందుకే సారీ అశోక్ నాన్న వస్తాను తెలీదు దాదే ఉంది కూర్చోని అంకుల్ నేను అశోక్ హాయ్ విడ్ సురేష్ హాయ్ ఐఎమ్ సలీం డాడ్ అశోక్ నాన్నతో కొంచెం బయటకు వెళ్ళి వస్తాను ఉండ్రా డ్రెస్ మార్చుకు వస్తాను ఆల్ ఒరిజినల్ టేక్ అవుట్ యా సురేష్ ఏసీ వర్కింగ్ ఆమా వెళ్తాం నేను వెళ్ళొస్తాను సురేష్ నెక్స్ట్ టైం డిన్నర్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం బాయ్ సురేష్ బాయ్ అశోక్ బాయ్ సియూ బాయ్ కన్ఫ్యూషన్ ఫ్యామిలీ అనుకుంటాను మావా అంత దూరం నుంచి వస్తున్నాడు కదా వస్తున్నట్టు కనీసం ఒక ఫోన్ కూడా చేసి చెప్పడా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు ఏడు సలి మాట అంటావు యాక్టింగ్ అనే వచ్చి పోతుంటేనే కదా రిలేషన్ ఉండేది పోబెట్టానికి ఏడు తెలియదు అసలు ఇక్కడి నరికేస్తాను ఏం కావాలి నీకు ఎక్కువద్దు కానీ ఓ ఐదేరుంటే కొట్టు ఇంకోసారి నీ జోలికి వస్తే ఒట్టు
నువ్వు తాగవా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు తొందరగా తాగి తప్పి ఇంకెప్పుడు నాకు కనిపించకూడదు అలా చెప్తే అట్టబ్బా నీ దగ్గర లేకపోతే ఎవరి దగ్గర అడిగిచ్చేసి అంత పెద్ద కొంపలో ఉన్నావు పెద్ద పొడింగా నువ్వు ఆ హీరో వేషాలు ఇక్కడైరా స్క్రూ డ్రైవర్తో బెదిరిస్తే నువ్వు పెద్ద పుడింగి వారా ఏంటి బే ఆ లుక్ కాలేజ్లో సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయానని భయపడ్డాను అనుకున్నావా నన్నే బెదిరిస్తావరా నేను ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయించలేదు ప్లీజ్ నన్ను పడవద్దు మన ఇద్దరు ఒకటే కాలేజ్ బ్రదర్ సలీ ప్లీజ్ సలీ ప్లీజ్ సలీ ప్లీజ్ సలీ ప్లీజ్ సలీ సలీం నానేదో పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా క్వశ్చన్స్ వేసి కొంచెం హింస పెడతారు మేనేజ్ చేసుకో ఓకే షో హాయ్ డాడ్ అమ్మా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నానరా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నానమ్మా నానా దిస్ ఇస్ సలీం హలో హలో బాగున్నా ఫైన్ నమస్తే నమస్కారం కాలేజీ బాగుందా బాగుందమ్మా కాలేజీ బాగానే ఉంటుంది వీడు ఎలా చదువుతున్నాడు అడుగు బాగా చదువుతున్నాను డాడ్ వెళ్దామా ఇవ్వండి సార్ ఏమిటా ఇలా చిక్కిపోతున్నావు అలాగే ఉన్నానమ్మా అవును ఆ అబ్బాయి సలీం ఎలా అంటాడ్రా చాలా మంచివాడమ్మా సరే ఇతని తప్ప ఇంకెవరిని ఇంట్లో ఉండని ఇవ్వకు సరేనా చదువు సంధ్యా ఉందా బాగా చూడలేనా అలాంటివి ఏం లేవు సార్ చదువుతున్నావు పిల్లలు కష్టపడకూడదు అని అడిగిన వల్ల ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మీరు చదివితే మంచిది అక్కడ డెలివరీ తర్వాత వచ్చాక నేను ఇక్కడ నీతో ఒక వారం ఉంటా సరేమ్మా మానగారు ఏం చేస్తున్నారు మెడికల్ షాప్ ఉంది సార్ గుడ్ ఏమిటా అమ్మ కొడుకులు మాట్లాడుకోవడం ఆయనట్టేనా ఏం మాట్లాడుకుంటావు నువ్వే చెప్పు బాబు ఒక రోజు ముందే వచ్చి తనతో గడుపుతా ఉన్నాను సరే సరే అన్నారు ఇప్పుడు చూడు వేడి నీళ్లు కాళ్ళ మీద పడ్డట్టు పరిగెడుతున్నారు సరే సరే మళ్ళీ మొదలెట్టుకు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు చూసుకుందాం ఫ్లైట్ కి ఇంకో గంట టైం ఉంది ఏమన్నా తిందాం పదండి అశోక్ తొందరగా వెళ్ళాలన్నాడు ఏదో ముఖ్యమైన పని ఉందంట సలీం ఇక్కడే ఉంటాడు నేను మాత్రమే వెళ్ళాలి ఆ అబ్బాయిని ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు మేము వెళ్తాం లక్ష్మక్ ఇబ్బంది ఏం లేదమ్మా నేను ఉంటాను అశోక్ డబ్బా ఉన్నా కావాలా వద్దురా లక్ష్మిని తన హస్బెండ్ని అడిగానని చెప్పండి నేను బయలుదేతాను సరే జాగ్రత్తగా ఉండు బాయ్ అమ్మా బాయ్ డా జాగ్రత్త రా ఏదైనా తింటూ మాట్లాడుకుందాం రండి వెళ్దాం వచ్చేసావా నాన్నే ఉన్నారు సింగపూర్కి వెళ్ళి నీకు ఫోన్ చేస్తానన్నా నేను ఎందుకు త్వరగా వెళ్ళాను అతిథి అని అడిగారా లేదు థ్యాంక్స్ సలీం అశోక్ నేను రెడీ వెళ్దామా బాయ్ సలీం రేపు ఈవినింగ్ వచ్చేస్తాను బాయ్ అశోక్ వేడిగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వాళ్ళెందుకు నిన్ను మాత్రం వదిలేసి వెళ్ళారు రేపు నాకు ప్రొఫెసర్ మీట్ అయి పని ఉంది అందుకే రానని చెప్పాను గర్ల్స్తో వెళ్తున్నట్టు అశోక్ నాకు చెప్పలేదు ఎందుకు సురేష్ అమ్మాయిలతో వస్తారని అశోక్కి కూడా తెలీదు ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు రాననేసరికి అశోక్ కూడా రానని చెప్పాడు సురేష్ కంపల్ చేసి తీసుకెళ్లాడు తను అమ్మాయిలతో వెళ్ళినందుకు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నా దగ్గర దాచడం ఎందుకు ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్లో ఉంది నేను అశోక్ దగ్గర ఏ విషయం దాచిపెట్టను అలాగే తను కూడా నాతో ఉండాలి కదా తనది అర్థం చేసుకోకుండా ఎప్పుడో ఇలాగే చేస్తున్నాడు సలీం నిన్న నైట్ కూడా అశోక్ నీ గురించి మాట్లాడాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే నువ్వు లేకపోతే తనకేమీ లేదని చెప్పాడు అదంతా సరే సలీం దీన్ని నేను అంత ఈజీగా తీసుకోలేను నాకు తప్పనిపిస్తున్న అన్ని విషయాలు తనకి తప్పనిపించట్లేదు అశోక్లోని ఈ మెంటాలిటీయే నన్ను బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తోంది రూపా నాకోటి బాగా అర్థమైంది నువ్వు అశోక్ని డీప్గా ప్రేమిస్తున్నావు ఎప్పుడు తన గురించి ఆలోచిస్తున్నావు అందుకే నేను ఈ విషయాలన్నీ బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి లవ్లో పొసెసివ్నెస్ కూడా ఉంటుంది కానీ అది ఎక్కువైతే కూడా ప్రాబ్లమే క్యాజువల్గా ఫోన్ ఆఫ్ అయిపోతే కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అశోక్ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తాడు వాటిని పెద్దవి చేయకు ఇక్కడ ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు కాఫీ చల్లారిపోతుంది హాయ్ రూపా నీతో చెప్పకుండా వెళ్ళడం తప్పే ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఇక నీకు నచ్చని పని నేను ఎప్పుడూ చేయను రేపు ఈవినింగ్ మీట్ అవుదాం బాయ్
కొంచెం అవ్వచ్చుగా నీకు మిమిక్రీ చేయడం కూడా వచ్చా చిన్నప్పుడైతే సరదాగా చేసేవాడిని నేను నా మూడు నుంచి బయటకు తీసుకొద్దాం అనుకున్నా అందుకే నీతో మాట్లాడిన తర్వాత కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉంది అశోక్ గురించి మాట్లాడుకున్నావని తనకి తెలియనివ్వకు తప్పకుండా డబ్బు తీసుకెళ్దాం ఏమయ్యా కార్తీక్ బాగున్నావా కార్తీక నా పేరు సలీం ఇంకెవరు అనుకున్న నాతో మాట్లాడుతున్నారు సలీమా ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా నన్ను గుర్తుపట్ల నువ్వు తెలియట్లేదు మీ సొంతూరు రామచంద్రపురమేనా ఏమైంది సలీం అవును ఏ వీధి సాజిద్ ఇస్లాం హై స్కూల్ రాజమండ్రి బోర్డింగ్ జైల్ స్కూల్లో చిన్నప్పటి నుండి చూసిన మొహం నాకు తెలియదా ఏదో తప్పు చేస్తున్నావు కార్తీక్ సార్ నేనేం తప్పు చేశాను ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు కార్తీక్ అన్నారు తప్పు నాదంటున్నారు పొద్దున్నే టార్చర్ చేయకుండా వెళ్ళండి సార్ తీసుకెళ్ళండి సార్ అశోక్ కాలేజ్కి టైం అయింది నువ్వు కార్తీక్ వే రే సలీం వదలరా ఇంకొక మాట మాట్లాడావా సలీం ఊరుకోరా పెద్ద మనిషి వాడిని కూడా చూడనా రే సలీం పద వెళ్దాం తీసుకెళ్ళు పత్తరా అన్న నాకు బాగా తెలుసు రా వాడు కార్తీకే రే నన్నే మార్చగలమేమో కానీ నిజాన్ని కాదు నాన్న రిటైర్ అయిపోయావు ఎవరు ఎలా పోతే నీకెందుకు రా నాన్న వెళ్దాం కాదు రా వాడు సలీమ్ అని అబద్ధం చెప్పి ఎందుకు ఏమరుస్తున్నాడు వాడు ఏమార్చుతేనే మోసం చేయని మనకెందుకు టైం అవుతుంది పద నాన్న వెళ్దాం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సలీం అశోక్ నీ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను వీడు చెప్తే నమ్ముతావుగా అశోక్ ప్లీజ్ ఆ రోజు ఫామ్ హౌస్ కి నువ్వు నేను సురేష్ ముగ్గురువేగా వెళ్ళావు రూప చెప్తే నమ్మట్లేదు నువ్వే చెప్పు అశోక్ నేను నమ్ముతున్నాను మీ ముగ్గురే ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్ళారు ఓకేనా వదిలే నేను అడిగిన దాంట్లో తప్పలేదుగా సారీ సలీం జస్ట్ మాట్లాడుకుంటున్నావు ఏం లేదు ఏమీ లేదా కాసేపు ముందు అన్ని తెలిసిందాన్ని ప్రశ్నిస్తూ తయ్య తక్కన ఎగురుతూ ఉన్నావు ఇప్పుడేమైంది నేను చెప్తే నమ్మో గాని వీడు చెప్తే నమ్ముతావా ప్లీజ్ స్టాప్ ఇట్ అశోక్ నిజం చెప్పమంటావా నువ్వు సురేష్ ఫామ్ హౌస్ కెళ్ళాక మీ ఇద్దరికి ఫోన్ చేశాను మీ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సలీం తో మాట్లాడి వెళ్ళాను సో అబద్ధం చెప్పు తప్పు కాదు కానీ మిగతా వాళ్ళని ఫూల్ చేయకు అట్లీస్ట్ నిన్న నువ్వే ఫూల్ చేసుకోకు ప్లీజ్ సారీ సలీం సారీ అశోక్ నిన్ను హర్ట్ చేయడం నా ఇంటెన్షన్ కాదు నేను చేసింది తప్పైతే నువ్వు చేసింది మాత్రం కరెక్టా నేనేం చేస్తున్నానని నాకు తెలియకుండా నువ్వు వీడిని అడిగి తెలుసుకుంటూ అది ఇంతవరకు మీరిద్దరు నాకు చెప్పకుండా దాచారు దాన్ని ఏమనాలి అశోక్ రూప గురించి నీకు తెలీదా ఇదంతా బీడి పనే వాడిని వదిలేసి తన అంటున్నావు ఏంటి నువ్వు కొంచెం ఊరుకుంటావా అశోక్ నేను నీ గురించి నోరు మూయరా అశోక్ వాట్స్ రాంగ్ విత్ యు తనేం చేశాడు తప్పు చేసింది మీరు దాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి తన్ని కొట్టావెందుకు సారీ సలీం ఇదంతా నా వల్లే ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఇది సెట్ అవదు వేరే ప్లేస్ చూసుకో ఇంకెప్పుడైనా నువ్వు నా గురించి రూపాకే కాదు వేరే ఎవరికైనా చెప్పావో అంతే అశోక్ నేను నీ గురించి ఏమి తప్పుగా చెప్పలేదు తను వచ్చిందని నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు రా నా తిండి తింటూ నా డ్రెస్ వేసుకుంటూ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్కి నా గురించి బ్యాడ్గా చెప్పి తూ ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళ నటిస్తున్నావా నీకు అసలు మనస్సాక్ష్యం లేదా
ఎందుకు నా వీడికి టైం ఇస్తున్నావు నేను అప్పుడే చెప్పాను కదా వీడు తేడాగా ఉన్నాడు వీడు వద్దు అని నువ్వే వీడు చాలా మంచి వాడని ఫీల్ అయ్యావు ఇప్పుడు నీకే ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు చూసావా నువ్వు కొంచెం మోస్తావా అన్నిటికీ కారణం నువ్వే సరే మావా నువ్వు కోపంగా ఉన్నట్టున్నావు నేను మళ్ళీ కలుస్తాను ఏం చేస్తున్నావు అశోక్ ఇక్కడ నీకేం పని అశోక్ ఈ ఫోటోలో ఉంది నువ్వేగా నీతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అశోక్ అది ఇచ్చే అశోక్ ఇవ్వను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు అశోక్ ప్లీజ్ అశోక్ అది ఇచ్చే అశోక్ ఆ రోజు నేను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడ ఒక అతను వచ్చాడే అతను ఎవరు అశోక్ నీకు అవన్నీ అనవసరం ఫోటో ఇమ్మని అని ఇచ్చే ఏదో బీఎస్సీ చేశానవుగా ఆ సర్టిఫికేట్స్ అని చూపించు నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు ఎందుకు అవన్నీ నేను వేరే ప్లేస్ చూసుకున్నాను ఆ ఫోటో ఇచ్చి ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతాను నువ్వు అడిగే స్టైల్లోనే నువ్వు తప్పుడు వ్యక్తి అని అర్థమవుతోంది నేను ఏటీఎం ముందు ఒకరితో గొడవ పడ్డావే అతను చెప్పిందంతా నిజం నీ పేరు కార్తిక్ సలీం అని చెప్పి అందరినీ మోసం చేస్తున్నావు చెప్పు అంతేగా నేను సలీం నన్ను నీకు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అశోక్ ఆ ఫోటో ఇచ్చే అశోక్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వేదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు దొరికిపోతే నీకు చోటు నేను దొరికిపోతానుగా అందుకే చెప్తున్నాగా వెళ్ళిపోతానని ఇంకెప్పుడు ఇంటికి రాను నేను అంత తెలియక వదిలిపెట్టను నేను అడిగిన దాన్ని సమాధానం చెప్పు చెప్పను ఎందుకు చెప్పాలి నేను అడిగితే చెప్పావు కానీ పోలీసులు అడిగితే చెప్తావో లేదో చూద్దాం అశోక్ నా మాట చేస్తావా వేరా వేరే చూద్దాం సారీ అశోక్ సారీ అశోక్ సారీ అశోక్ సారీ కావాలని చేరేది అశోక్ క్షమించి అశోక్ ఫ్రాడ్ యూ చీట్ అందరినీ మోసం చేస్తున్నావు అశోక్ 
अशोक 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 ले बरा रे अशोक अशोक ले ले बरा ले ले तेरे कोटे ना रा अशोक तू पे कितने कोटे ले बरा ले बरा ले बरा ले Yes, Dad. Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Yes. Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Do you want to go to the house? Yes, Dad. She is fine. Do you want to go to the house? Ashok, you are coming to the house. Do you want to go to the house? No problem. 
నార్మల్ డెలివరీ అని డాక్టర్ చెప్పారు సరేమా నువ్వెలా ఉన్నావు బాగున్నావురా నీతో మాట్లాడాలనిపించింది అందుకే చేశాం ఇంకేం లేదు టైం కు తిను ఆరోగ్యం జాగ్రత్త సరేనా ఉంటాను మరి ఓకేమా సలీం కమ్ హియర్ ఎస్ సార్ కాలేజ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మన సుందరాన్ని కలు నేను నీ స్కాలర్షిప్ గురించి రికమెండ్ చేశాను నువ్వు బాగా చదువుకో మిగతాది నేను చూసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ మా ఫ్రెండ్ మోహన్ దాస్ దుబాయ్ నుంచి వచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళి అతను కాదు డాడ్ రేపు నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది కమాన్ అశోక్ ఇది ముఖ్యమైన పనే తను ఫైల్ ఇస్తాడు నీ దగ్గర ఉంచుకో నేను అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఆయన నన్ను ఎప్పుడైనా చూసారా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూశాడు ఇప్పుడు గుర్తుండపోవచ్చులే కొంచెం కరెక్ట్ గా టైం కెళ్ళు తన ఫ్యామిలీతో వచ్చాడు ఓకే డాడ్ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి నీ సెల్ నంబర్ ఇచ్చాను అది ఆన్ లో పెట్టుకో తను ఫోన్ చేస్తాడు లక్ష్మి మమ్మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరం బాగానే ఉన్నాం నువ్వు నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త రాత్రి మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను బాయ్ డాడ్ బాయ్ అశోక్ అశోక్ పెద్దవాడైపోయాడు కదా యా హాయ్ అశోక్ మనం కలిసి చాలా ఏళ్ళైనా నీ కళ్ళను బట్టి ఎలా కరెక్ట్ గా కనిపెట్టానో చూసావా ఎలా ఉన్నావు ఫైన్ అంకల్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ మై డాటర్ ప్రియా 
はいはいあいつかメノハードサムティングプリアエクレアサイモロジャイナインディタツココンピューターエンジニアリングపోని మాట్లాడు నాన్నే ఫోన్ చేస్తున్నారు మీతోనే మాట్లాడాలి అన్నారు హలో మోహన్ దాస్ ని మాట్లాడుతున్నాను ఎలా ఉన్నావు ఆ నో ప్రాబ్లం నేను ఫైల్ అశోక్ కి ఇచ్చేస్తాను దట్స్ ఓకే హ్మ్ ఓకే ఓకే అదేం ప్రాబ్లం కాదు నో 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 ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ డోంట్ వరీ హ్మ్ యా ఆ మమ్మీ ఒక నిమిషం మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇప్పుడే వస్తాను ఓకే వన్ మినిట్ ఐ జస్ట్ బి బ్యాక్ వై డోంట్ యూ ఆస్క్ హిమ్ టు సైన్ ఓకే అయితే ఓ పని చేద్దాం నువ్వు ఎప్పుడు ఇక్కడికి వస్తావో అప్పుడే మనం మాట్లాడుకుని డిసైడ్ చేసుకుందాం డోంట్ వరీ హలో అంటీ హలో అంకుల్ హౌ యూ సిట్ కూర్చ హాయ్ రూపా ఇక్కడేం చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా వచ్చావా అశోక్ నీకు ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాడా లేదు నా ఫ్రెండ్స్తో వచ్చాను అశోక్ వచ్చాడని ఇక్కడికి వచ్చాకే తెలిసింది అశోక్ ఏడి స్మోక్ చేయడానికి వెళ్ళాడు ప్రియా ఫ్యామిలీ అశోక్ ఎలా తెలుసు వాళ్ళ గురించి చెప్పాడా నీకు అశోక్ వాళ్ళ నాన్న ఫ్రెండ్ దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు ఆయన మీట్ అవ్వడానికే వచ్చాడు అక్కడ లెఫ్ట్కి తిరిగి రైట్కి వెళ్తే స్మోకింగ్ ఏరియా ఉంది అక్కడే ఉంటాడు నువ్వేం వరి ఒక రూపా మీ ఇద్దరి మధ్య ఇంకే గొడవలు ఉండవు నేను తనతో మాట్లాడుతున్నాను కొంచెం టైం ఇవ్వు ఓకే సలీం థ్యాంక్ యూ నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ మీట్ అవుదా ఓకే రూపా బాయ్ బాయ్ రెండు సార్లు ఫోన్ వచ్చింది ముందు ఆర్డర్ చెప్పేసి తర్వాత మాట్లాడు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కాలా అంకుల్ ఒక డౌట్ క్లారిఫై చేయడానికి సీనియర్ ని రమ్మన్న విషయం మర్చిపోయాను తను వచ్చి ఇంటి బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు సారీ అంకుల్ నేను వెళ్ళాలి నేను ఇంకో టూ డేస్ ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటాను నాన్నగారికి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తానని చెప్పాను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి కరెక్ట్ చేసుకుంటావా ఓకే అంకుల్ సూప్ అయినా తాగి వెళ్ళా షోక్ లేదంకుల్ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా మీతో ఫోన్ చేస్తాను రెడీ అయ్యాక చెప్పండి పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటా బాయ్ అంటే బాయ్ ప్రియా బాయ్ కమేన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ కూర్చో మీ ఫ్రెండ్ అశోక్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా లేదు సార్ 
కాలేజీ నుండి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి లెటర్ పంపాం రిప్లై లేదు నీకు వాళ్ళ ఫాదర్ సెల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి తెలుసా తెలీదు సార్ ఎందుకు ఇలా మెడికల్ సీట్ని వేస్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకు చదవాలి టీసీ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా నన్ను కలవకుండా అతను క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకూడదు చెప్పు అతనికి సరే సార్ తన మీద కోపంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు తనని మీట్ అవ్వద్దని చెప్పాను కదా నేను చెప్పిన ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఏంటి అందరు నాతో ఆటలాడుతున్నారా సలీమేమో ఫోన్ చేసి ఇక్కడికి రమ్మన్నాడు నువ్వేమో ఎందుకు వచ్చావని తిడుతున్నావు అశోక్ అంతగా కోపడ్డానికి నేనేం తప్పు చేశాను సలీం చెప్పాడా నువ్వైనా వారి చెప్పింది వింటావేంటి నేను అప్పుడే చెప్పాను వాడిని ఇంట్లోకి రానివ్వదని అశోకే వినలేదు తానేం తప్పు చేశాడు నన్ను అశోక్ ని కాంప్రమైజ్ చేయడానికి ఇక్కడికి రమ్మని ఉంటాడు తనదేం మిస్టేక్ లేదు అవును మిస్టేక్ లని మావే తప్పు చేయనప్పుడు అశోక్ ఎందుకు నన్ను అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు వస్తారుగా నువ్వే అడుగు వాడే కాల్ చేస్తున్నాడు రూప ఎందుకు వచ్చిందిరా నేను రమ్మనలేదు అశోక్ అంత చెప్పిన వినలేదు కదా ఆ యదవ సలీమ రమ్మని చెప్పారట సరే నేను బయలుదేరుతున్నా హలో హలో రే అశోక్ ఏమైంది సురేష్ అడిగితే చెప్పేంటి ఏమైంది సురేష్ నువ్వేంటి ఒంటరిగా వచ్చావా లేదు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఇక్కడ కలుద్దామన్నారు అదే ఆ రోజు మాతో రెస్టారెంట్ లో ఉన్నారే మిస్టర్ అశోక్ ఓ సారీ నువ్వు ఆ రోజు అతన్ని మీట్ అవ్వలేదు కదా ఓ యా ఓకే బాయ్ సీ యూ లేటర్ క్యాచ్ యూ లేటర్ ఓకే ఓకే రూపా నేను బయలుదేరుతున్నాను అశోక్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడట నాకు ఇప్పుడే అర్థం అవుతుంది సురేష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని మీట్ అవ్వడానికే అశోక్ ఆ రోజు వచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా అశోకే ఆ అమ్మాయిని రమ్మన్నాడు అందుకే నన్ను ఇక్కడ చూశాక ఫేస్ చేయలేక వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అందుకే ఎస్కేప్ అవుతూనే ఉన్నాడా తనని ఎలా బ్లాక్ చేయాలో నాకు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళు రూపా ఇక్కడ ఉండడం వేస్ట్ తను ఎలాగో రాడు తను వెయిట్ చేస్తోంది మనం కూడా వెయిట్ చేద్దామా వెయిట్ చేస్తూ ఉండాల్సిందే తను రాడు రూపా పద వెళ్దాం బాయ్ సర్ప్రైజ్ నీకు నా అడ్రస్ ఎలా తెలుసు మర్చిపోయావా అశోక్ ఇది మా ఇల్లు దుబాయ్కి వెళ్లే ముందు అంకుల్ కమ్మాం ఓ అలాగా నాకు తెలీదు లోపలికి రా ఈ ఫైల్ ని డాడీ అంకుల్ కి ఇవ్వమన్నారు ఆ రోజు పబ్ లో ఎంతసేపు వెయిట్ చేశానో తెలుసా నన్ను రమ్మని మర్చిపోయావా ఫోన్ కూడా ఆఫ్ లో ఉంది సారీ ప్రియా సడన్ గా పనిపడింది వద్దామన్నా కుదరలేదు ఫోన్ లో కూడా ఛార్జ్ లేదు అందుకే 
ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రీ అయితే ఇక్కడికైనా వెళ్దామా డిన్నర్ కళ్ళేరుగా ఉన్నాయంటి నలుసు పడిందా అదేం లేదు ఏదో మంటగా ఉంది ఉండు నేను హెల్ప్ చేస్తాను పర్వాలేదు థ్యాంక్స్ నువ్వు కొంచెం వెయిట్ చేయి నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొస్తాను అశోక్ ఉన్నాడా మీరు సురేష్ అశోక్ ఫ్రెండ్ ఆ రోజు పబ్లం మీట్ అయ్యో మర్చిపోయారా సారీ అశోక్ ఫ్రెండ్ అని తెలియక అడిగాను ఇట్స్ ఓకే ప్రియా అశోక్ ఏడి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నాడు అశోక్ రెడీయా ఎస్ ప్రియా టూ మినిట్స్ సారీ మర్చిపోయాను మీ పేరేంటన్నారు సురేష్ అశోక్ ఆరంలో ఉన్నాడా అవును యాక్చువల్లీ రూపా ఇస్ మై క్లాస్మేట్ ఆ రోజు పబ్లో మీతో వచ్చింది కదా రూపా నా క్లాస్మేట్ రూపా చెప్పింది అశోక్ ప్రియా నువ్వు బయలుదేరు నేను నీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఏ ఏమైంది ఏమైంది అశోక్ సారీ ప్రియా ఇప్పుడేం అడకు సురేష్ నీ ఫ్రెండే కదా అవును మరెందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు వాడికి నాకు చిన్న ప్రాబ్లం అది ఇవాళ సాల్వ్ చేసుకోవాలి అందుకే వచ్చాడు కావాలంటే పైన వెయిట్ చేస్తాను మీరు మాట్లాడుకున్నాకే మనం వెళ్దాం సారీ ప్రియా టైం పడుతుంది రేపు ఫోన్ చేస్తాను తప్పకుండా బయటకు వెళ్దాం బాయ్ ప్రియా బాయ్ ఓకే రేపు తప్పకుండా బాయ్ బాయ్ అశోక్ అనుకుని నిన్ను కలిసి వెళ్తోంది ఎవరు అశోక్ నేను అప్పుడే అనుకున్నాను ఏంట్రా వీడి లుక్ యాక్టివిటీస్ అని తేడాగా ఉన్నాయి అసలు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదే అని సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఇప్పుడే అర్థమవుతోంది అశోక్ ఎక్కడ నువ్వు వేసుకుంది అశోక్ డ్రెస్సేగా ఇవన్నీ అశోక్కి తెలుసా అయితే నిన్న పాబుక్ తను నిన్ను కలవడానికే వచ్చిందా మరైతే రెస్టారెంట్ లోను నువ్వే అశోక్ గా మారి ప్రియా ఫ్యామిలీని మీట్ అయ్యావా తనున్నాడా లేక చంపేశావు
అశోక్ అశోక్ లేడు బయటికి వెళ్ళాడు ఏం కావాలి సార్ మీరు సలీం అశోక్ ఫ్రెండ్ని క్లాస్మేట్ అశోక్తో పాటే ఉంటాను ఏంటి సార్ విషయం లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడదామా మీ దేవురు రామచంద్రపురం సార్ అశోక్ ఎప్పుడు వస్తారో తెలుసా తెలీదు సార్ సార్ అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పారు అశోక్ సురేష్ అనే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా ఉన్నాడు సార్ అతను రెండు రోజుల క్రితం హత్య చేయబడ్డాడు అశోక్ ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళారు సలీం ఎలా చనిపోయాడు సార్ మెడ మీద గట్టిగా కొట్టి పూట చేశారు ఆ ల్యాండ్ ఓనర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మాకు తెలిసిందే ఆ అనేటు అశోక్ ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళారు నిన్న పొద్దున కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు చూశాను సార్ ఆ తర్వాత మీరు అతను చూడలేదా లేదు సార్ సురేష్ చివరిగా ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చారో మీకేమైనా తెలుసా మొన్న లేదు అంతకు ముందు రోజు సాయంత్రం నేను బయటికి వెళ్తుంటే అశోక్ సురేష్ కోసం వెయిట్ చేస్తానని చెప్పాడు సార్ ఆ తర్వాత అశోక్ని ఎప్పుడు చూశారు చెప్పాను కదా సార్ నిన్న ఉదయం అని అశోక్ తరచు రాత్రులు బయట స్టే చేస్తారా అప్పుడప్పుడు సార్ సురేష్ ఫ్రీగా ఉంటే అశోక్ తను బయట స్టే చేస్తారు అశోక్ సురేష్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాంటిది వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సార్ అశోక్ ద్వారానే సురేష్ నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యాడు కానీ సార్ ఎవరు లేరు సార్ ఏదో చెప్పబోయారు అదే సార్ కొద్ది రోజులుగానే వాళ్ళిద్దరికీ ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టు అనిపించింది సార్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కాస్త చెప్పగలరా అమ్మాయిలు మాట్లాడుకుంటాను సార్ ఎవరో తెలీదు నా ముందెప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడలేదు ఇద్దరికి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అశోక్ కి రూపా అని ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది సురేష్ చాలా మంది అమ్మాయిలతో తిరుగుతాడు ఆ రూప వల్ల వాళ్ళ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి రూప వల్ల ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సార్ తను చాలా మంచి అమ్మాయి అశోకే రూపకి తెలియకుండా సురేష్ తో కలిసి వేరే అమ్మాయిలతో బయటికి వెళ్తాడు ఈ మ్యాటర్లోనే వాళ్ళిద్దరికి ఏదో గొడవైంది సార్ అశోక్ మీకు ఎన్నాళ్ళుగా తెలుసు ఇంటర్ నుండే పరిచయం సార్ పరిచయం అంటే లవసా రీసెంట్ గా అశోక్ సురేష్ ల మధ్య ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ గొడవలు లాంటివి జరిగాయా గొడవ ఏం లేదు ఒక చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ దానివల్లే కొన్ని రోజులుగా అశోక్ నన్ను సురేష్ ని అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు అశోక్ ఎలాంటి వాడు తను చదవడు మిగతా వాడని చదవనివ్వడు వాడి వల్ల మిగతా స్టూడెంట్స్ చెడిపోకపోతే సంతోషం కాలేజీలో అశోక్ ఎవరితో నేను గొడవలు కొట్లాట్లు జరిగాయా సార్ మీరు అనుకున్నట్టు ఏమీ జరగలేదు సార్ నేను ఏమనుకుంటున్నానో నీతో చెప్పానా ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ అసలు ఏం జరిగిందంటే అశోక్ కుమ్మని ఏడిపించినంత వల్ల నేను వెళ్ళి అడిగానే తప్ప మీరు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు సార్ అశోక్ కి మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు సార్ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ అంటూ ఏం లేదు సార్ కొన్ని రోజులు లవ్ చేస్తున్నానని నా వెంట పడ్డాడు అమ్మాయిలతో ఫ్లర్ట్ చేయడం తనకు ఒక హాబీ అది నాకు తెలిసినందువల్ల నేను కుదరదని చెప్పేశాను అశోక్ రూమ్మేట్ సలీం ఎలాంటి వాడు వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అతను చాలా మంచి స్టూడెంట్ తల్లిదండ్రులకి ఇబ్బంది కలగకూడదని చదువుకుంటూ పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నారంటే మీరే ఆలోచించండి అశోక్ తో ఉన్నప్పుడు చూశాను పెద్దగా తెలీదు వాళ్ళిద్దరూ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ అశోక్ ని ఉమా గురించి అడిగినప్పుడు వాడికి సపోర్ట్ చేస్తూ వీడిని అని కొట్టానికి వచ్చారు సార్ అప్పుడు కూడా నేనేమి చేయలేదు సార్ అశోక్ ని చివరిగా ఎప్పుడు చూశారు వన్ వీక్ ఉండొచ్చు క్లాస్ కు వచ్చి 15 రోజులు అయింది గుర్తులేదు సార్ మీ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి మొహమ్మద్ సలీం సార్ మీ నాన్నగారి పేరు మొహమ్మద్ అన్సారీ సార్ ఏం పని చేస్తున్నారు రామచంద్రపురంలో మెడికల్ షాప్ ఉంది సార్ మీరు ఆ రోజు కాలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు అశోక్ మీతో ఏం చెప్పారు సురేష్ తో కొన్ని మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకోవాలి కాలేజ్కి రావట్లేదని చెప్పాడు సార్ మీరు తిరిగి వచ్చేటప్పటికి అశోక్ ఉన్నారా లేదు సార్ ఆ తర్వాత నేను అశోక్ చూసింది ఆ పక్క రోజే మిమ్మల్ని తప్ప అశోక్ ని ఎవరూ ఒక వారం రోజులుగా చూడలేదు మీరే చివరిగా చూసిన వ్యక్తి సారీ సార్ చెప్పడం మర్చిపోయాను అశోక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఇక్కడే ఎస్ఐ లో చదువుకుంటోంది పేరు ప్రియా కొద్ది రోజులుగా అశోక్ అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడు ఈ విషయం రూపకి తెలియదు ఆ రోజు అమ్మాయి కూడా వస్తున్నట్టు చెప్పాడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజు రెస్టారెంట్ లో మా డాడీని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు మీట్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కలిసారు ఆ తర్వాత మా డాడీ ఫైల్ ఇచ్చిన అంటే అశోక్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడే సురేష్ ని చూశాను ఆ తర్వాత అశోక్ ని అస్సలు చూడలేదు నీకేమైనా సుగర్ ఉందా ఎన్నిసార్లు పోస్తా పెట్టి మాట్లాడకుండా కూర్చో అయ్యి గారు ఇందాక నీ గురించి అడిగారు నువ్వు చెప్పోయా సురేష్ ని చూసిన వెంటనే అశోక్ ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డాడో చెప్పగలరా 
ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం అది సాల్వ్ చేసుకోవడానికే సురేష్ వచ్చాడని చెప్పాడు మీకు తెలియదేమో చిన్న చిన్న తప్పులే పెద్ద పెద్ద దారుణాలకు దారి తీస్తాయి ఆ తర్వాత ఏమైంది అశోక్ డిన్నర్కి వెళ్లాల్సిన ప్లాన్ మార్చేసి నన్ను అక్కడి నుంచి వెంటనే పంపించేశాడు సురేష్ చూసిన తర్వాతే అశోక్ టెన్షన్ అయ్యాడని మీరు కన్ఫర్మ్ గా చెప్పగలరా షూర్ గా చెప్పగలను సురేష్ రావడానికి కాసేపటి ముందే తనే డిన్నర్కి వెళ్దామని చెప్పాడు అవసరమైతే మీరు మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ హలో నేను సతీష్ మాట్లాడుతున్నా రే నీ సీన్ నేను సతీష్ బే సరే నాకు అశోక్ ఇంటి అడ్రస్ కావాలి నాకు రే నేను ఆల్రెడీ చాలా టెన్షన్ లో ఉన్నాడు నువ్వు హలో హలో రూపా రూపా అశోక్ దయచేసి నేను చెప్పేది విను రూపా నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను అశోక్ నాకు సురేష్ కి ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ లో వాడిని కొట్టేశాను కింద పడి వాడు చనిపోయాడు భయంతో ఏం చేయాలో తెలియక బాడీని డిస్పోజ్ చేశాను రూపా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నా నాకు భయం వేస్తోంది ఉండి నేను ఇప్పుడే ఇంటికి వస్తాను వద్దు రూపా లేదు నీతో నిజాయితీగా లేను మా పేరెంట్స్తో నిజాయితీగా లేను ఇంతవరకు తప్పుడు వ్యక్తిగానే మిగిలిపోయాను ముఖ్యంగా నిన్ను చాలా బాధ పెట్టాను రూపా నన్ను క్షమించు రూపా సారీ రూపా నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించు రూపా ఎందుకు కష్టకల్లా మాట్లాడుతున్నావు పోలీస్ దగ్గర నిజం ఒప్పుకోండి రూపా అవసరం లేదు నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను నా వల్ల నాకు సంతోషం లేదు మిగతా వాళ్ళకి సంతోషం లేదు పాపు సలీం నేను చేసిన తప్పుల వల్ల వాడిని అనుమానిస్తున్నారు వాడికి సారీ చెప్పు వెళ్ళిపోయే ముందు చివరిగా నీతో మాట్లాడాలనిపించింది బతికే ధైర్యం లేక చావాలని నిర్ణయించుకున్నాను అశోక్ ప్లీజ్ ఫోన్ పెట్టద్దు థాంక్స్ ఫర్ ఎవరీథింగ్ రూపా అశోక్ ప్లీజ్ అశోక్ అశోక్ చిన్న గొడవలో సురేష్ని కొట్టబోయి చనిపోయాడు వాడి బాడీని ఏం చేయాలో తెలియక పూర్తి చేశాను పోలీసులకి ఈ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి పారిపోయి దాక్కుంటున్నాను నన్ను ఎవరైనా ఇరికిస్తారేమో అని భయంగా ఉంది పేరెంట్స్కి నిజాయితీగా లేను నా లవ్వర్కి నిజాయితీగా లేను బతికే ధైర్యం లేక చావాలని నిర్ణయించుకున్నాను నా చావుకి ఎవరూ బాధ్యులు కారు అందువల్ల ఎవరిని శిక్షించకండి ఇది నీకెలా దొరికింది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను నా మీద అనుమానంతో ఎంక్వైరీ చేశారు ఇప్పుడే వచ్చాను తలుపు తెరిచే ఉంది ఈ లెటర్ టేబుల్ మీద ఉంది నువ్వు వచ్చినప్పుడు అశోక్ లేడా ఇల్లంతా వెతికి చూశాను లేడు నిన్నేమైనా కాంటాక్ట్ చేశాడా నాకు అశోక్ గురించి పూర్తిగా తెలిసిన నేనేదో దాచి పెడుతున్నాను అనుకుంటున్నారు ఈ ఊరు దాటి నేను ఎక్కడికి వెళ్లకూడదని చెప్పారు ఆ లెటర్లో రాసి పెట్టినట్టు వాడేదో చేసుకునే లోగా మా నాపాల రూపా సూసైడ్ చేసుకునేంత పిరికివాడు కాదు అశోక్ నువ్వు అశోక్లా మాట్లాడతావు కదా
ఉండి క్యాండిల్ తీసుకొస్తాను నేను క్యాండిల్ తీసుకొస్తానని చెప్పానుగా దెబ్బ ఏమైనా తగిలిందా నువ్వు అశోక్ లా మాట్లాడగలవు కదా ఇప్పుడు అలా మాట్లాడి చూపించే మూడ్ లో నేను లేను రూపా వినే మూడ్ లో నేను లేను సలీం సీరియస్ గానే అడుగుతున్నాను నువ్వు తనలా మాట్లాడగలవు కదా ఓ ఆ రోజు నీ మూడు మార్చడానికి మాట్లాడాను ఇప్పుడు అందుకు నన్నే అనుమానిస్తున్నావా సరే నేను అశోక్ లాగే మాట్లాడతాను మరి తన హ్యాండ్ రైటింగ్లో ఈ లెటర్ రాసింది వెనక ఎవరు ఉన్నారు నాకెందుకు అశోక్ అనిపిస్తోంది ఇంతసేపు ఇక్కడే ఉన్నట్టున్నాడు ఉండు చూసొస్తాను వెళ్ళిపోతాను అశోక్ పోలీసు నన్ను అనుమానిస్తున్నారు అశోక్ అయితే నేనే చంపాను చెప్పరా పోలీసులకి అందుకే కదా చస్తానంటున్నాను దయచేసి నన్ను వెళ్ళి చావని నేను చావాలంటున్నాను కదా దయచేసి నన్ను ఆపద్దు నేను చావాలి నన్ను వదలరా
వద్దు సలీం సురేష్ లాగా నువ్వు నా చేతిలో చావద్దు అశోక్ సలీం ఏం జరిగింది రా ఎవరు కొట్టారు నిన్ను ఎందుకు ఇలా చేశావు ఏమంటున్నావురా చెప్పినట్టే మనుషులను పెట్టి కొట్టించావుగా ఎవరు కొట్టింది నేనెవరిని పంపలేదు నాకు ఈ ప్రాబ్లంకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు పోలీసులు వస్తారు అన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఏంటి పోలీసా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారా సారీ చెప్పడానికే వచ్చాను పోలీసులకు చెప్పకరా అయ్యో నేను టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ సంతోష్ కుమార్ ని సార్ నేను అశోక్ ఫాదర్ రవీంద్ర మాట్లాడుతున్నాను మీరు వెంటనే బయలుదేరి వస్తే బాగుంటుంది చిన్న గాయమే భయపడక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రండి సార్ బాగున్నారు సార్ అమ్మా నాకేం తెలియదమ్మా డాక్టర్ ఏమన్నారు సలీం మమ్మల్ని క్షమించి బాబు మీ సెల్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు సార్ ఉంటే ఎప్పుడు కాల్ చేసి ఉండేవాడిని ఇలా అవుతుందని నేను అనుకోలేదు సార్ వాడిని ఆపాలని ఎంతో ట్రై చేశాను సార్ అశోక్ పేరెంట్స్ సార్ నిన్న మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీతో మాట్లాడింది నేనే ఐమ్ ఇన్స్పెక్టర్ సంతోష్ కుమార్ మీ సార్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశారా సార్ ఒక నిమిషాలు వస్తారా మీరు దాచే ప్రతి విషయం మీ అబ్బాయి ప్రాణాలకు ప్రమాదం నిన్న ఈవినింగ్ ఫోన్ చేసి సహోభూతురాని చెప్పాడు సార్ మీ అబ్బాయి గురించి ఎన్క్వైరీ చేశాం హైదరాబాద్ లో టెన్త్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి మ్యాటర్ లో తోటి స్టూడెంట్ మీద చేయి చేసుకుని తల పగలు కొట్టి పోలీస్ కేసు అయ్యి టీసీ ఇచ్చినందువల్లే ఇక్కడ వైజాగ్ లో మీ అబ్బాయిని జాయిన్ చేశారు కదా అది చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో జరిగింది అందుకని ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కేసును డీల్ చేయడం కరెక్ట్ కాదండి మీ బాధ నాకు అర్థం అవుతుంది విచారణలో అశోకే హత్య చేశాడని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా మీ అబ్బాయే స్వయంగా నేనే సురేష్ చంపానని లెటర్ కూడా రాసిపెట్టి వెళ్ళాడు ఇది అతని హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏనా చూడండి ఇది వాడి చేతి రాతే మీ అబ్బాయి దొరికేంత వరకు ఈ కేసుని మేము క్లోజ్ చేయం అతను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి ఇతని మీద మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉందా ఎందుకంటే ఇంతవరకు మేము ఇతని గురించి ఎన్క్వైరీ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ మంచిగానే చెప్పారు అందుకే అడుగుతున్నాను లేదు సార్
సార్ సార్ సాయంత్రం మా అమ్మాయిని చూడడానికి వస్తున్నారు ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళిపోవాలని మీకు పొద్దునే చెప్పాను కదండి నేను మాత్రం ఏమైనా ఖాళీనా ఈ అడ్రస్ తీసుకెళ్ళి ఈ ఫోటోలో ఉన్నవాడు ఆ ఇంట్లో వాడో కాదో తెలుసుకొని రేపు పొద్దున్నే రిపోర్ట్ రాసివ్వు సరేనా సరే అట్టాగే ఇది ఒక్కతి చెప్పు అరకిలో టమాటాలా ఇవన్నీ పొద్దునే చెప్పి చావచ్చు కదే ఊరికే నసబెడుతుంటావు ఫోన్ పెట్టే ఎవరు కావాలి సార్ ఎవరో లేరా నన్ను ఉన్నారు లోపలికి రండి కూర్చోండి సార్ సార్ నాన్న పిలుస్తున్నారు పర్లేదు తమ్ముడు అమ్మ లేదా తమ్ముడు లేరు సార్ చనిపోయారు ఏం లేదు ఒక చిన్న వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చా కొత్త తమ్ముడు నేను బతుకుతున్న ఈ బతుకు మీ కొడుకు సలీం ఇచ్చింది సలీం చనిపోయాక అతని చదువు అతని ఆశయాలు అతనితోనే పోయాయని మీరు అనుకుండొచ్చు సగంలోనే ముగిసిపోయిన సలీం జీవితం నాకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని నేను తీసుకున్నాను నేను చేసింది కరెక్ట్ అని చెప్పను నాకు వేరే దారి తెలియలేదు నేను సలీంగానే ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నాను మీరు అనుమతిస్తే మీ అబ్బాయిగా ఉంటూ మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఈ చదువుని ఈ జీవితాన్ని అన్నిటినీ వదులుకుంటాను ఒకటి మాత్రం నిజం నేను బతుకున్నంత వరకు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటాను ఎవరికైనా ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నాను నిద్రపడ్డా